ఇంట్రెస్టింగ్ కథ వింత ట్విస్టుల ఓ ఐఏఎస్ కెరీర్ కథ ఆయన రిటైర్ అయిపోతున్నాడు అక్రమార్కులతో కలిసి కోట్లకు కోట్లు కొల్లగొట్టి ఐఏఎస్ అధికారులకు పార్టీల నాయకుల కాళ్ళ మీద పడి పాకే ఉన్నతాధికారులకు ఆయన పేరంటే ఓ ఎలర్జీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఐఏఎస్లోకి రావాలి అని యావగించుకుంటారు విస్తుపోతారు ఏడుస్తారు విక్కిరిస్తారు వీలైతే వాళ్ళు నాలుగు బండరాళ్ళు పడేస్తారు ఎవరాయనా ఏమిటా కథ అంటారా ఆయన పేరు ప్రదీప్ కాస్ని అవును ఆయనే తన ముప్పై నాలుగేళ్ల కెరీర్లో ఏకంగా డెబ్భై ఒక్కసార్లు బదిలీలు చేయించుకున్న ఏకైక ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అధికారి తను ప్రదీపుడు కాబట్టి సరిపోయింది వేరే వాళ్ళైతే ఈ బదిలీలు ఈ వేధింపులకు అన్నీ వదిలేసి హిమాలయాలకు పారిపోయేవాళ్లేమో కానీ తను బాధపడలేదు బదిలీలు చేసే నిర్ణయాధికారం రాజకీయ బాసులకు ఉంది కాబట్టి భరించాడు ఆమోదించాడు అయితే తను పాటించాలని అనుకున్న విలువల పట్ల వేసమెత్తు రాజీపడలేదు దట్ ఈజ్ ప్రదీప్ కాస్ని పొద్దున్నే చక్కగా స్నానం చేసి డ్రెస్ వేసుకుని బూట్లు తొడుక్కుని ఓసారి హడావిడిగా పత్రిక తిరగేస్తాడు తనకేమైనా బదిలీ చేశారో తెలుసుకోవడానికి సీఎం కార్యాలయానికి ఫోన్ చేసి అయ్యా ఈరోజు నేను వెళ్లాల్సిన ఆఫీస్ పేరేంటి కాస్త త్వరగా చెబితే నేరుగా అక్కడికే వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాను అనే వెటకారం ఆడాడు ఓసారి మరోసారి విసిగిపోయి ఓ ఆఫీస్కు వెళుతూ దారి మధ్యలోనే ఫోన్ చేసి ఇప్పుడే చెప్పండి ఎటు టర్న్ తీసుకుని ఎక్కడికి పోయి జాయిన్ అవ్వాలో అని చడామడా దులిపేశాడు మరి డెబ్భై ఒక్క బదిలీలంటే ఎంత ప్రెస్టేషన్ ఎంత రగిలిపోవాలి కడుపు పైగా ఏరీ కోరి వెతికి వెతికి మరి ఆ ప్రధాన పోస్టుల్ని జల్లెడపట్టి మరి ఆయనను తక్కువ క్యాడర్ పోస్టుల్లోకి బదిలీలు చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ కాంగ్రెసా బీజేపీయా అని వదిలేయండి ఒకే రాజకీయ నాణ్యానికి అవి రెండు వేర్వేరు ముఖాలు అంతే తమకు పడని అధికారులకు రాజకీయ నాయకులు ఏ స్థాయి అవమానమైనా చేయగలరు ఏ శాఖలో ఉన్న అవినీతి వ్యవహారాల దుమ్ము దులిపే అధికారులను ఏ ప్రభుత్వమైనా సహిస్తుందా ఇక్కడా అంతే అంతెందుకు ఢిల్లీలో ఇద్దరు రౌడీ ఎమ్మెల్యేలు ఏకంగా సీఎం ఎదుటే సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శినే ఉతికేశారు ఈ ప్రదీప్ కాస్నీని ఓ పోస్టుకు బదిలీ చేశారు ఆ పోస్టు పేరు హర్యానా ల్యాండ్ యూజ్ బోర్డ్ దానికి స్పెషల్ డ్యూటీ ఆఫీసర్గా వేశారు విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా నిజానికి ఆ పోస్టు ఉనికిలోనే లేదు పదేళ్ల క్రితమే ఆ పోస్టును రద్దు చేసి పారేశారు మరి ఇప్పుడు ఉనికిలోనే లేని ఆ పోస్టుకు అంత సీనియర్ ఆఫీసర్ను ఎలా బదిలీ చేశారు అదే కదా మరి విశేషమంటే ఇంకా జోక్ ఏంటంటే తనను బదిలీ చేసిన పోస్టు ఎక్కడుందో చెప్పాలని తను తిరగాల్సి వచ్చింది ఎవడో స్పందించలేదు చివరకు సమాచార హక్కు చట్టం కింద దరఖాస్తు చేసి అసలు ఆ పోస్టు లేదు అని ఖరారు చేసుకున్నాడు తను నవ్వుస్తుందా మన వ్యవస్థ గతి తప్పిన తీరుకు ఏడుపొస్తుందా దీనిపై తను సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్లో కేసు వేశాడు అది వచ్చే వారమే తీర్పు చెప్పనుంది అప్పటికీ తను రిటైర్ కూడా కాబోతున్నాడు తన పోరాటం ఇప్పుడు తన హక్కుల మీద ఈయన భార్య పేరు నీలం కాస్ని ఈమె గవర్నర్ దగ్గర ఏడీసీగా పనిచేసి గత ఏడాదే రిటైర్ అయిపోయారు దాదాపు చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయికి ఎదిగేంత సీనియారిటీ ఉన్న ఈయన రేపో మాపో రిటైర్ కాబోతున్నాడు కదా ఆరు నెలలుగా ఆయనకు అసలు జీతం కూడా ఇవ్వడం లేదు హర్యానా సర్కార్ ఈయనలాగే ఇంకొక ఆయన కూడా ఉన్నాడు ఆయన పేరు అశోక్ ఖేమ్ఖా సేమ్ హర్యానా క్యాడరే ఆయనకు ఈ మధ్య యాభై ఒకటవ బదిలీ జరిగింది ఈయనే రాబర్ట్ వాద్రా భూ కుంభకోణాలని వెలికితీసింది అప్పుడు కాంగ్రెస్ సతాయించింది సేమ్ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈయన్ను కూడా బదిలీలతోనే సత్కరిస్తోంది ఈయన బెంగాలీ ఖరగ్పూర్ ఐఐటిఎన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ తనను ఎంత అవమానపరుస్తారంటే సేమ్ ప్రదీప్ కస్నీకి ఏరు కోరి చెత్త పోస్టులకు పంపిస్తారో ఈయన్ని కూడా అంతే ఓసారి తనకన్నా ఐదు మెట్లు దిగువ ఉన్న అధికారికి వ్యవసాయ ముఖ్య కార్యదర్శి పోస్ట్ ఇచ్చి ఈయనకేమో తన కింద పని చేయాల్సిన సీడ్స్ కార్పొరేషన్ ఎండీగా వేశారు కావాలని పొగబెట్టడానికి సతాయించడానికి మానసికంగా వేధించడానికి ఇప్పటికీ యాభై ఒక్క బదిలీ సర్టిఫికెట్లు సంపాదించిన ఆయన వయస్ రిటైర్ అయ్యే నాటికి బహుశా ప్రదీప్ కాస్నే రికార్డుల్ని బద్దలు కొడతాడేమో